ఈ రోజు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో అయితే మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ మీలో చాలా మంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు ఈ వీడియో చేయమని చెప్పి అండ్ రీసెంట్ గా మన ఛానల్ లో నేను ఒక హోమ్ థియేటర్స్ మీద అంటే ఎలాంటి హోమ్ థియేటర్ ని పర్చేజ్ చేయాలి కన్వెన్షనల్ హోమ్ థియేటర్ లేదా డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్స్ నా అనే దాని గురించి అండ్ వీటితో పాటుగా నా హోమ్ థియేటర్ సెట్అప్ టూర్ ని కూడా నేను మీకు చూపించాను సో వీటన్నిటి కింద కామన్ గా నన్ను అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సౌండ్ బార్ ని పర్చేజ్ చేయాలా లేదు అన్నట్లయితే ఏవి రిసీవర్ తీసుకోవాలా లేదు అన్నట్లయితే అసలు ఈ రెండిట్లో ఏదైతే మీకు బెటర్ చాయిస్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మీరే డిసైడ్ అయితే చేసుకోగలరు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాసు ఇగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసు టెక్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ మొదటిగా మనం సౌండ్ బార్స్ గురించి చూద్దాం ఆ తర్వాత డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్స్ లేదా ఏవి రిసీవర్స్ గురించి అయితే మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక సౌండ్ బార్స్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టీవీని అయితే పర్చేస్ చేయారు కానీ టీవీ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆడియో అవుట్పుట్ మీకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫిఫ్టీ అబో లేదా సిక్స్టీ అబో అందులో ఇంకోటి ఏంటంటే సౌండ్ పెరిగే కొద్దీ మనకి ఆ సౌండ్ లో ఉన్న మ్యూజిక్ క్వాలిటీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది వాయిస్ అనేది అంత క్లారిటీగా రావడం జరగదు దాన్ని మనం మిడ్స్ అంటాము లేదన్నట్లయితే కనుక హైస్ అంటాము సో అవి మీకు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ బార్స్ మీద లేదన్నట్లయితే సౌండ్ సిస్టమ్స్ మీద అయితే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది సో ఎవరైతే బేస్ ఎక్కువగా రిక్వైర్మెంట్ లేదనుకుంటారు నాకు అసలు బేస్ సిస్టమ్ ఉండదు అండ్ బేస్ నాకు అసలు రిక్వైర్మెంట్ లేదు సౌండ్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం క్రిస్టల్ క్లియర్ గా అలాగే మనకి హైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరింత క్వాలిటీగా వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకునేవాళ్ళు అంటే టీవీతో వచ్చే సౌండ్ లో అయితే మనకి మిడ్స్ కావచ్చు హైస్ కావచ్చు సఫిషియంట్ గా వస్తే కానీ వాల్యూమ్ ఎక్కువగా పెట్టినప్పుడు అబౌ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెట్టినప్పుడు మీకు అంత అవుట్పుట్ అయితే ఉండదు అంత స్పీకర్ బ్రేకేజ్ అంటే డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువగా రావడం అయితే జరుగుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ ఈ సౌండ్ బార్స్ మీద అయితే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది సో ఈ సౌండ్ బార్స్ లో కూడా ఒకవేళ మీరు గనక బేస్ కూడా కావాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే అఫ్కోర్స్ సౌండ్ బార్స్ లో కూడా మనకి ఇవాళ రేపు బేస్ అంటే ఊఫర్ కూడా సపరేట్ గా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ సౌండ్ బార్ ఆల్సో కాకపోతే ఇక్కడ సౌండ్ బార్ లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక దాంట్లోనే మనకి మల్టిపుల్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి అంటే మిడ్స్ ని కంట్రోల్ చేసే స్పీకర్స్ ఉంటాయి హైస్ ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి స్పీకర్స్ ఉంటాయి లోస్ ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి స్పీకర్స్ కూడా ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకే బార్ లో ప్లేస్ చేయటం వల్ల సౌండ్ అనేది ఒకే డైరెక్షన్ లో రావటం జరుగుతుంది ఈవెన్ వాళ్ళు ఎంత టెక్నాలజీని యూజ్ చేసినా కానీ అంత లెవెల్ ఎన్రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మనం ఆస్వాదించలేమనే చెప్పుకోవచ్చు సో ఎవరికైతే స్పేస్ కాంపాక్ట్ ఉంది అంటే నాకు అసలు స్పేస్ లేదు నాకు టీవీ కింద స్లిమ్ గా స్లీక్ గా సెట్ అయిపోవాలి అండ్ నాకు వైర్లు చిరాకు తర్వాత ఈ స్పీకర్స్ చిరాకు అని అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా మీకు ఇక్కడ సౌండ్ బార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిజంగా ఒక వరం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ దీంట్లో కూడా మీకు బేస్ కావాలి అనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే అంటే ఒక ఐదు ఆరు స్పీకర్లు పెట్టుకుని ప్లేస్ లేదు లేదా అసలు అలాంటివి నాకు చిరాకు అని అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ప్యారలల్ గా మనకు వర్క్ చేస్తూ సబ్ ఊఫర్ కూడా మనకు రావడం జరుగుతుంది అఫ్కోర్స్ దీన్ని కూడా మీరు యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు బేస్ లవర్స్ కూడా మనకు అందులో రావడం జరుగుతుంది కానీ సౌండ్ బార్స్ లో వచ్చేటప్పటికే మాక్సిమం మనకి టూ పాయింట్ వన్ ఛానల్ లో ఎన్రిచ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఛానల్ అలా వెళ్ళారు అన్నట్లయితే అంత ఎన్రిచ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఆస్వాదించలేరు ఒకవేళ సౌండ్ బార్ లో మీకు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కావాలి అనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక బోస్ జేబిఎల్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో మీరు వెళ్ళాలి హై ఎండ్ లో సోనీ ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇది వచ్చేటప్పటికే డెబ్బై నుంచి లక్ష రూపాయల దాకా ఖర్చు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ ప్రైస్ ట్యాగ్ లో మీకు మంచి ఏవి రిసీవర్ వచ్చేస్తుందని నేను చెప్తాను అంటే డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్ ఇక ఈ సౌండ్ బార్స్ వాడటం వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి మరొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మినిమల్ వైరింగ్స్ అని అంటాం అసలు ఆల్మోస్ట్ ఒక్క చిన్న కార్డ్ తోటి మనం మొత్తం సెట్ అంటే డివైస్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు స్పేస్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోదు అండ్ కాంపాక్ట్ సైజ్ లో ఉంటుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఇవి చాలా బడ్జెట్ లో వస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒకవేళ మీకు రిక్వైర్మెంట్ కనుక అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కనుక మీ ప్రాబ్లమ్స్ అయి ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్లీ ఇక్కడైతే నేను మీకు ఒక సౌండ్
గైస్ ఇంకా వీడియోని ఎవరైనా లైక్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కొంచెం మోటివేషన్గా ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ మీ ముందు తీసుకొస్తాను ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసేసేయండి ఇకపోతే మనం డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్స్ విషయానికి వద్దాం సో దీంట్లో నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగా రెండు రకాల హోమ్ థియేటర్స్ అయితే ఉంటాయి కన్వెన్షనల్ ఒకటి వచ్చినప్పటికే డెడికేటెడ్ సో కన్వెన్షనల్ అంటే మనకి బ్లూరే ప్లేయర్ డివిడి ప్లేయర్లో వీటిలోనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ శాంసంగ్ సోనీ ఎల్జీ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని పదిహేడు పద్దెనిమిది వేల రూపాయల్లో మనకు తీసుకొస్తూ ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే పనిచేస్తాయి దాంట్లో మనకి సబ్ఫర్లోనే ప్రీ యాంప్లిఫైర్ ఉండడం లేదన్నట్లయితే డివిడి ప్లేయర్లోనే ప్రీ యాంప్లిఫైర్ ఉండడం కొంచెం ఎన్రిచ్డ్ అవుట్పుట్ని అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే అఫ్ కోర్స్ దీంట్లో మనకి ఐదు శాటిలైట్ స్పీకర్స్ ఇస్తారు కాబట్టి రకరకాల డైరెక్షన్స్లో మనం ఆడియోని అయితే వినగలం ఇకపోతే దీంట్లోనే మరింత ఎన్రిచ్డ్గా అంటే మీకు తక్కువ బడ్జెట్లో చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కన్వెన్షనల్కి వెళ్ళిపోండి కొంచెం డెడికేటెడ్గా పెడతాను అన్నట్లయితే కనుక అంటే మీకు ఒక థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి లేదా సరౌండ్ సిస్టమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి అన్నట్లయితే కనుక డెడికేటెడ్ ఏవి రిసీవర్స్కి వెళ్ళిపోమని చెప్తాను దీంట్లో కూడా మీకు సుమారుగా ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ నుంచి ఎంట్రీ లెవెల్ లైక్ ఆంకియో లేదా యమహా తర్వాత పయనీర్ కూడా మనకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి కాకపోతే వీటిల్లో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెట్టింగ్స్ అనుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వైరింగ్ అనుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎకోస్టిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఎప్పుడు కూడా మనకి స్టాండర్డ్గా ఉండవు ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి డిపెండ్స్ అప్పాన్ మూవీ మూవీకి మనం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తూనే ఉంటుంది ప్రీసెట్స్ మారుస్తూ ఉంటాం బేస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇవంతా మనకి కొంచెం టెక్నికల్ గా ఎవరైతే మేము హ్యాండిల్ చేయగలమని అనుకుంటారో వాళ్ళకైతే ఇవి చాలా బెటర్ ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వైరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వెయిట్ ఎక్కువ అండ్ స్పేస్ ఎక్కువ కన్జమ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ పర్వాలేదు నాకు ఈవెన్ బడ్జెట్ ఎక్కువైనా కానీ పర్వాలేదు అనుకున్నారన్నట్లయితే ఇక్కడ వీళ్ళకి డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్స్ అయితే బెటర్ ఉంటాయి సో ఇంకా లిటరలీ చెప్పాలంటే ఒకవేళ మీరు కనుక రెంటెడ్ హౌసెస్ లో ఉంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక మీకైతే నేను ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ గా సౌండ్ బార్స్ ని రికమెండ్ చేస్తాను కంపేర్ టు ద హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్స్ కన్నా ఇకపోతే మీకంటూ డెడికేటెడ్ గా టీవీ చూడటానికి స్పేస్ ఉంది అన్నట్లయితే గనక అండ్ ఓన్ హౌసెస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని ఉన్నారు అన్నట్లయితే గనక ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ డెడికేటెడ్ ఏవి హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి మీరు బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఆస్వాదించగలరు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సౌండ్ బార్ కి అలాగే ఏవి రిసీవర్స్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అలాగే ఎలాంటి కేటగిరీ వాళ్ళు ఎలాంటి సిస్టమ్స్ ని పర్చేస్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఒక క్లీన్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇకపోతే మీరు ఎలాంటిది ఒకవేళ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే సౌండ్ బార్ కి వెళ్తారా లేదా డెడికేటెడ్ హోమ్ థియేటర్ సిస్టమ్ కి వెళ్తారా అనేది లెట్ మినో కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయగలరు హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఇన్నో గ్యాడ్జెట్స్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ